magic number. What the f You asked me to brainwash the entire world? Steven, listen, I am so sorry. Call me sir. I have to try. How did you do that? Lots of birthday parties. Di awal film diperlihatkan berita yang telah menyebar luas ke mana-mana. Sesaat sebelum kematiannya, Misterio membocorkan identitas asli Spider-Man adalah Peter Parker. Spider-Man's name is Peter Parker. Pembawa berita legendaris Jonah Jameson dengan berapi-api menyiarkannya ke seluruh dunia. Peter yang melihat berita tersebut segera membawa MJ menjauh dari kerumunan warga New York yang terkejut dan percaya perkataan Misterio bahwa dialah yang mengatur serangan drone di London. Mereka berayun menjauh dari keramaian tetapi helikopter berita mengerumuni mereka. Mereka terus berayun hingga melalui kereta bawah tanah dan berhasil lolos. Peter dan MJ berhasil kembali ke apartemen, di mana Bibi May dan Happy sedang bertengkar karena baru saja putus. Mereka sedang melihat berita di TV saat para agen federal datang untuk menangkap Peter. Di sini Peter tidak punya pilihan selain mematuhinya. Peter, MJ, dan Ned diinterogasi oleh agen federal. MJ dan Ned membela Peter, namun akhirnya mereka dibebaskan dari segala dakwaan atas bantuan pengacara buta yang bernama Matt Murdock. Wait, seriously? Well, I have some good news, Peter. I don't believe any of the charges against you. Yeah, Mr. Murdock, thank you. That's, thank you, that's amazing. Peter mencoba untuk kembali kepada kehidupan normal dan memutuskan untuk berpindah tempat tinggal. Namun dia selalu didatangi oleh orang-orang yang menganggap dia adalah pahlawan Ataupun orang-orang yang menganggap sebaliknya Peter dan dua sahabatnya fokus pada tujuan mereka untuk diterima di sebuah universitas terbaik Semua lamaran mereka ditolak karena skandal dari Peter Bahkan universitas tujuan utama mereka yaitu MIT menolak mereka semua Peter merasa sedih dan bertanggung jawab atas kehidupan teman-temannya yang hancur akibat pergaulan mereka dengannya. Peter mengunjungi Santum Santorum untuk bertemu Dokter Strange. Sesampainya di sana, pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Peter masuk dan melihat dua orang sedang membersihkan es pada lantai tersebut. Tidak lama kemudian, penyihir Wong datang dari sebuah portal dan terlihat Dokter Strange turun sambil memegang gelas minumannya. Kemudian, Strange bertanya kepada Peter untuk apa dia datang ke Santum Santorum. Peter menanyakan apakah mungkin baginya memutar waktu untuk mencegah orang-orang mengetahui identitas rahasianya. Strength beranggapan bahwa memutar waktu akan sangat beresiko. Ditambah lagi, Strength sudah tidak mempunyai time stone. Strength kemudian mendapatkan ide menggunakan mantra yang bisa menghapus ingatan. Meskipun Wong memperingatkan Strength bahwa konsekuensinya bisa menjadi bencana besar. Tapi setelah Wong pergi, Strength mengabaikan nasihat dari Wong. Steven, that feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity. Won't turn back time, but at least people will forget that you were ever Spider-Man. It's not about me. I mean, this is really hurting a lot of people. I don't have the Time Stone anymore. Maybe you could go back in time and make it so that he never did. Do you remember the full moon party at Camertage? Unknown reality. It's too dangerous. Kemudian dia membawa Peter ke ruang bawah tanah dan mulai membaca mantranya. Peter mulai mengacau di tengah pembacaan mantra. Dia tidak mau kalau MJ, Ned, May. Dan Happy ikut melupakannya juga bahwa dia adalah Spidey. 
Gangguan dari Peter menyebabkan mantra menjadi tidak stabil, tetapi Strang berhasil mengendalikannya. Mantra pun gagal dan Strang menasihati Peter agar dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Strang bertambah marah ketika Peter mengatakan bahwa dia bahkan belum menghubungi staf MIT untuk mempertimbangkan kembali sebelum meminta tolong padanya. Strang pun akhirnya mengusir Peter. That you didn't even think to plead your case with him first. You changed my spell. You don't do that. I told you. Problem. It's not Mysterio. It's you. Peter menghubungi temannya yang bernama Flash yang selalu mengaku sebagai sahabatnya Spider-Man dan menanyakan apakah dia bisa berbicara dengan staf MIT. Flash mengatakan bahwa staf MIT baru saja pergi menuju bandara. Peter pun menyusul ke bandara dan melihat mobil staf MIT sedang terjebak kemacetan di jembatan layang. Saat Peter berhasil berbicara dengan staf MIT, Spidey Senses-nya merasakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar ledakan dan orang-orang berlarian keluar dari mobil mereka. Peter langsung meloncat ke atas mobil staf MIT dan memakai kostum Spidey-nya. Dia juga menyuruh staf MIT untuk segera keluar dari mobil tersebut dan menyelamatkan diri. Dari balik ledakan, muncullah Dr. Octopus dengan tentakel besinya. Dia mengenali Peter yang sudah memakai kostum Spider-Man. Dr. Octopus menyerangnya. Dia melemparkan beberapa mobil ke arah Peter. Hingga suatu saat, mobil staf MIT terjatuh dari jembatan. Namun Spidey berhasil mengikat dan mengamankannya. Dokter Octopus berhasil menangkap dan memojokannya ke dinding tiang jembatan. Dengan tentakelnya, Dokter Ox merobek kostum nanotek di bagian dada. Teknologi nano dari sobekan kostum Peter menempel dan menyatu pada tentakelnya. Dokter Ox kembali menyerang dada Peter yang tidak terlindungi kostum. Kostum Peter di bagian kepala berpindah ke bagian dada untuk melindunginya. Namun hal itu membuat wajah Peter terekspos. Dokter Octopus segera sadar bahwa Peter ini bukanlah Peter Parker yang dia kenal. You're not Peter Parker. But now you die. Tiba-tiba komputer dari kostum Peter memberi isyarat bahwa sudah ditemukan perangkat baru. Ternyata teknologi nano yang menyatu dengan tentakel Dr. Ock berhasil menguasai dan mengendalikannya. Dengan menguasai tentakel, Peter membuat Dr. Ock tidak berdaya. Peter kemudian memerintahkan tentakel Dr. Ock untuk mengangkat mobil staf MIT ke atas jembatan. Staf MIT pun selamat. Dia memberitahu bahwa Peter adalah pahlawan dan dia akan berbicara dengan panitia pendaftaran MIT mengenai Peter dan dua temannya. Saat mereka akan meninggalkan tempat itu, sosok Green Goblin melemparkan sebuah bom labu ke jembatan dan meledakkan beberapa mobil. Tapi tiba-tiba, Peter berpindah tempat karena ditarik oleh salah satu portal Strang. Peter kini berada di ruang bawah tanah Santum Santorum. Strang menunjukkan kepada Peter bahwa dia telah membuat sel tahanan untuk Lizard dan Dr. Octopus. Strang menjelaskan bahwa saat Peter mengacaukan mantranya, orang-orang dari multipus lain yang mengetahui Peter adalah Spider-Man telah terpanggil ke universe mereka. Strang akan bertanggung jawab kepada Peter untuk menangkap semua yang telah terpanggil dan mengembalikan ke universe mereka masing-masing. Strang memberikan sebuah alat sihir kepada Peter supaya bisa memasukkan mereka secara otomatis ke sel tahanan. Peter hanya perlu menembakkan alat itu ke arah mereka. Peter menerima tugas itu namun dia bilang akan membutuhkan bantuan MJ dan Ned. Strang pun mengizinkannya. Dokter Strang kemudian membawa MJ dan Ned ke Santum Santorum. Mereka berdua bertemu Peter di sana. Ned sempat bertanya, bagaimana para penjahat itu tiba di universe ini? Kemudian Dr. Strang menyuruh mereka untuk melakukan pencarian para penjahat melalui internet 
dan membereskan masalah tersebut. Dia juga mengizinkan mereka untuk bekerja di ruang bawah tanah. Sesaat kemudian, Ned menemukan ada kejadian yang tidak biasa di internet. Sebuah sosok terlihat melayang di udara di dekat pangkalan militer. Peter segera pergi ke tempat itu, sementara Ned dan MJ mengawasi lewat video call dari HP yang ditempel pada dada Peter. Peter tiba di sebuah tempat yang penuh dengan menara listrik tegangan tinggi. Dia menyaksikan Max Dillon atau Electro sedang menyedot energi dari menara tersebut. Kemudian Peter berteriak memanggilnya, lalu menembakkan alat dari streng namun meleset. Tembakannya mengenai pepohonan yang membuat rantingnya terkirim secara otomatis ke dalam sel tahanan. Di sini Max tersadar dan mulai menyerang Peter. Dia menembakkan percikan listrik ke arah Spidey. Tiba-tiba Plin atau Stanman muncul dan melindungi Peter. Peter menjelaskan bahwa dia bukanlah Peter yang dia kenal. Peter meminta Sandman untuk menahan serangan elektro, sementara dia akan memutus aliran listrik menara. Elektro terjatuh dan tubuhnya yang bersinar biru kembali ke penampilan normalnya. Peter kemudian menggunakan alatnya untuk mengirim Max dan Plin ke dalam sel tahanan. Sementara itu, dia tetap di sana untuk memperbaiki beberapa menara listrik yang rusak akibat pertarungannya. Norman menemui Mei di tempatnya bekerja. Dia menghubungi Peter dan mengatakan bahwa Norman ada di sana. Peter segera ke sana dan bertemu Norman yang terlihat kebingungan. Namun, Norman tidak mengerti bagaimana dia berada di tempat yang tidak dia kenal dan selalu menyebut nama putranya yang bernama Harry. Kemudian, Mei menyuruh Peter untuk membantu Norman. Di sisi lain, Jameson terus-menerus menyiarkan berita mengenai Spider-Man. Dia mendapat kabar dari anak buahnya tentang lokasi Peter. Dia dan timnya segera menuju lokasi itu demi mendapatkan cerita yang besar. Peter membawa Norman ke Santum Santorum dan dia mengenali Otto. Flynn mengatakan bahwa harusnya Norman dan Otto sudah mati di universe-nya. Sementara itu, Lizard mengenalinya. Max menceritakan tentang keganasan Lizard di New York di mana dia mencoba mengubah semua orang menjadi makhluk seperti dirinya. String datang dengan membawa alat sihir berbentuk kubus. Kubus itu berisi mantranya yang gagal dan dia akan menggunakannya untuk membalikan mantra lalu mengirim mereka kembali ke universe mereka. Namun, Peter yang mengetahui bahwa sesungguhnya mereka semua sudah mati berusaha untuk mencegahnya. Dia merasa bahwa ada cara alternatif untuk memperbaiki keadaan tersebut. Namun, Peter merebut kubus dari Strang dan melarikan diri. Strang berhasil menangkap Peter dan memisahkan roh Peter dari tubuhnya. Tetapi Spidey Reflex membuat tubuh Peter bergerak sendiri dan mempertahankan kubusnya. Roh Peter berusaha menjangkau tubuhnya dan dia berhasil menyatukan dirinya kembali. Strang kemudian menarik Spidey ke dimensi cermin. Peter terus mencoba meyakinkan Strang bahwa harusnya ada cara yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan tanpa membiarkan mereka mati. Kemudian Spidey menyadari bahwa dimensi cermin itu seperti geometri dan dia menemukan cara untuk menjebak Strang dengan jarinya. Dia berhasil merebus kubus itu dari Strang sebelum melarikan diri ke luar dimensi. Dia juga sempat mengambil cincin pembuat portal milik Strang. Ow. Can we please just talk about this? Parker, don't you? What if we could change their fate? Uh, Math. Hey, Strange. I'm not giving you the gun. 
Peter kembali ke ruang bawah tanah, dia kemudian berbicara pada para penjahat mengenai rencananya. Dia akan berusaha menyembuhkan para penjahat itu sebelum mengirim mereka pulang untuk menghindari takdir mereka. Dia menyerahkan kubusnya ke MJ dan Ned. Dia juga menyerahkan cincin streng kepada Ned. Peter membawa para penjahat itu ke apartemen Happy di mana Mei sedang tinggal di sana untuk sementara. Peter menunjukkan sebuah alat canggih yang diproduksi Stark untuk bisa membuat apa saja yang mereka butuhkan. Max tertarik pada energi yang dikeluarkan oleh reaktor nuklir portable dari alat itu. Dengan bantuan Norman, Peter mengembangkan chip baru untuk Otto yang memungkinkan dia mengendalikan tentakelnya. Setelah Peter menanamkan chip tersebut, Otto pun tersadar. Dia lalu mengembalikan nanotech dari tentakelnya ke kostum Peter. Lalu Peter memberi Max perangkat yang akan menguras tenaga listrik dari tubuhnya. Saat mengembangkan alat berikutnya, tiba-tiba Spidey Senses-nya merasakan sesuatu. Dia kemudian menyadari bahwa Norman kembali menjadi goblin, berupaya menyabotasi rencana tersebut. Goblin meyakinkan Max untuk mencabut perangkatnya. Max berhasil mencuri reaktor nuklir portable, lalu kabur bersama Flynn setelah melemparkan Dr. Octopus ke luar jendela. Lizard yang saat itu masih berada di dalam truk juga ikut kabur. Spidey pun bertarung melawan Goblin. Pertarungan mereka membuat kerusakan yang melubangi lantai gedung. Mei segera mengambil penawar Goblin dan melarikan diri. Pertarungan mereka sampai di lantai bawah dan Goblin berhasil melumpuhkan Peter. Mei mencoba menyuntik Goblin dari belakang tetapi ternyata penawarnya tidak bekerja. Goblin menggunakan hoverboardnya untuk menyerang Mei. Dia melemparkan bom labu ke arah Mei dan melarikan diri. Peter sempat menepis bom tersebut. Mei berusaha bangkit dan pergi ke arah Peter. Peter menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bahwa dia seharusnya mendengarkan Strength. Tetapi Mei mengatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukan hal yang benar. Dia mengingatkan Peter bahwa kekuatan besar datang bersamaan dengan tanggung jawab yang besar. Saat mereka akan melangkah, Mei menyadari bahwa dia telah terluka parah. Peter tetap di sisinya saat dia mengembuskan napas terakhirnya. Mei. Mei. There must also come great responsibility. Tim SWAT mengepung gedung dan menembaki Peter, tetapi dia akhirnya melarikan diri. Kematian Mei dilaporkan berita. Jameson yang menyiarkannya terus-menerus menyalahkan Spider-Man. Peter merasa sangat bersalah karenanya. Di rumahnya, Ned yang memakai cincin streng mencoba menggunakannya untuk menemukan Peter. Ned berhasil membuat portal dan menemukan Peter. Tapi itu bukan Peter mereka. Melainkan Spider-Man lainnya yang diperankan oleh Andrew Garfield yang keluar dari portal, dia meyakinkan MJ dan Ned bahwa dia adalah Peter Parker. Ketika Ned mencobanya lagi, dia menemukan Peter Parker versi Toby Meguri. Pada akhirnya, kedua Spider-Man itu pun bertemu. Toby Peter mengatakan bahwa dia telah berusaha menemukan Peter dari universe ini untuk mencoba membantunya. Karena MG dan Ned tidak tahu di mana menemukannya. Kedua Peter itu mengira dia pasti berada di suatu tempat yang biasanya mereka kunjungi untuk menenangkan diri dari berbagai masalah. Namun MJ tahu di mana harus menemukannya. MJ dan Ned menemukan Peter mereka di atap sebuah gedung tempat mereka biasanya nongkrong. Mereka menghiburnya atas kematian Mei. Peter mengungkapkan penyesalannya karena membantu para penjahat. Kedua Peter lainnya muncul dan berbicara dengan Tom Peter. Tapi Tom Peter tidak mau mendengarnya. Karena sekarang dia dikuasai kemarahan dan kebencian terhadap Goblin. 
Toby Peter berbagi cerita tentang bagaimana dia menginginkan orang yang membunuh paman Bennya mati. Tapi ketika dia berhasil mewujudkan keinginannya, hal itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Andrew Peter juga menceritakan tentang kesalahannya karena gagal menyelamatkan Gwen. Ketika Tom Peter akhirnya menyadari apa yang telah dilalui oleh Peter lainnya, dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Mei mati dengan sia-sia. Maybe she didn't die for nothing, Peter. I'm really sorry that I dragged you into this about Mei. Uncle Ben said it. The day he died. He don't belong here. Either of you comes great responsibility. Kolaborasi tiga Peter ditambah MJ dan Ned bekerja sama untuk membuat obat penyembuh. Mereka mulai akrab dan saling mengagumi kemampuan unik mereka masing-masing. Seperti Toby Peter yang bisa menembakkan jaring dari tangannya langsung. Sementara Andrew Peter dan Tom Peter harus membuat jaring mereka di lab. Setelah persiapan selesai, dari atas patung Liberty, Tom Peter menelpon Jameson saat acaranya sedang live. Dia berbicara ke seluruh New York bahwa dia memang sudah membuat kekacauan ini, tapi dia akan segera memperbaikinya. Semua Spider-Man memancing para penjahat ke patung Liberty yang saat itu sedang direnovasi untuk menambahkan perisai Kapten Amerika. Sementara MJ dan Ned menjaga kubusnya dari rumah karena Ned sudah bisa membuka portal. Tidak butuh waktu yang lama, Sandman, Lizard, bersama Elektro muncul dan mulai menyerang para Spider-Man. Karena kewalahan, para Spidey memutuskan untuk mengalahkan satu target terlebih dahulu untuk disembuhkan. Mereka kemudian berhasil menyembuhkan Sandman sehingga kembali menjadi Flynn. Target mereka kemudian adalah Elektro. Namun Elektro terbukti lebih kuat dan mereka kewalahan. Tiba-tiba muncullah Dr. Octopus dari belakang Elektro. Dokter Octopus berhasil mencabut reaktor nuklir portable yang ada di dada elektro dan kemudian menyuntikkan obat penyembuhnya. Sementara itu, Lizard yang berhasil lepas dari jeratan jaring mengejar MJ dan Ned yang sedang kesulitan menutup portal. MJ dan Ned terpaksa melewati portal dan masuk ke arena pertempuran. Saat sedang dikejar Lizard, Ned berhasil membuka portal dan mengeluarkan air laut yang menerjang Lizard. Tom Peter berhasil mendapatkan Lizard dan mengubahnya kembali menjadi Kurt. Ned kembali membuka portal, tapi kali ini Dokter Strange yang muncul keluar dari portal tersebut. Peter's plan is working. What plan? He's curing them. Did you just open a portal? Where is he? Strange yang terlihat marah berhasil diyakinkan oleh Ned bahwa Peter telah sukses dengan rencananya. Strang juga tidak menyangka bahwa Ned bisa membuka portal. Strang kemudian memegang kubus dan siap membaca mantra. Tiba-tiba Goblin muncul dengan hopboardnya dan melemparkan beberapa bom labu. Salah satu bom menyangkut ke dalam kubus dan kemudian... Semua bomnya meledak. Mantra gagal di dalam kubus pun terlepas sehingga Ned dan MJ terlempar jauh. Tom Peter mencoba menyelamatkan MJ, tetapi Goblin menabraknya. Andrew Peter melompat dan menyelamatkan MJ. Sementara Ned terselamatkan oleh jubah Strang. Strang menuju puncak patung Liberty dan berusaha menetralkan mantra yang terlepas. Namun sepertinya dia gagal. Tom Peter yang bergelantungan di Hopwood Goblin mengambil salah satu bom labu dan meledakannya. Mereka pun terjatuh ke tanah. Tom Peter menghajar Goblin dengan penuh amarah. Dia meraih Hopwoodnya yang rusak dan bersiap untuk menghujamkannya kepada Goblin. Tapi Toby Peter datang dan menghentikannya. Goblin menusuk Toby Peter dari belakang dan menertawakan Tom Peter karena gagal menyelamatkan Mei. Andrew Peter melemparkan obatnya. Tom Peter yang menangkapnya dengan cepat menyuntikannya kepada Goblin. 
Lalu Goblin berubah menjadi Norman kembali dan tersadar dia merasa sangat menyesal karena telah menyakiti Peternya. You are the one that killed her because of you. Too weak to send me home to die. Beberapa retakan mulai terbuka di langit. Tom Peter menemui Strang di atas patung Liberty. Strang mengatakan dia tidak mampu menghentikan para penjahat yang akan datang dari universe lain. Peter kemudian menyarankan kepada Strang agar mengeluarkan mantra penghapus ingatan untuk semua orang. Mantra yang tidak hanya membuat orang akan lupa bahwa dia adalah Spider-Man, tetapi juga akan melupakan semua tentangnya. Ini berarti bahwa Strang, MJ, Ned, dan Happy akan melupakan siapa Peter. Dan itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk memperbaiki keadaan. Peter mengucapkan selamat tinggal pada Spider-Man lainnya dan menganggap mereka semua sebagai saudara. Lalu dia memberitahu MJ dan Ned apa yang akan terjadi. Sambil menangis, Ned mengucapkan selamat tinggal pada Peter. MJ meminta Peter untuk tetap mencarinya setelah kejadian ini lalu mereka berciuman untuk yang terakhir kalinya. Dokter Strange pun merapalkan mantranya dan semua dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Jameson terus memfitnah Spider-Man melalui acaranya. Peter pindah ke apartemen baru dan tinggal sendirian di sana, tanpa ada yang tahu siapa dia lagi. Kemudian dia pergi ke kafe tempat MJ bekerja dan menemukan MJ dan Ned di sana. Mereka masih berteman dan sama-sama masuk MIT. Peter berbicara dengan MJ sebentar sebelum mereka pergi. Dia kemudian mengunjungi makan Mei dan bertemu Happy di sana. Peter kembali ke apartemennya. Dia menyadap komunikasi polisi untuk mendengarkan aktivitas kejahatan. Dia akan terus memenuhi tugasnya melindungi New York sebagai Spider-Man. Dan film pun berakhir. Eddie Brock dan Venom berada di sebuah bar saat mereka juga tertarik dari universe mereka. Eddie mendengarkan cerita bartender tentang semua aktivitas Avenger. Karena mereka juga terpengaruh mantra dari Strang. Tidak lama kemudian, dia dan Venom kembali ke universe mereka. Dr. Strang berurusan dengan dampak dari keretakan multiverse dan harus bekerja sama dengan Wong. Wanda dan Amerika untuk memperbaiki keadaan sambil melawan Baron Mordo serta varian gelap Strang yang dikenal sebagai Strang Supreme. It was the only way. I'm sorry, Stephen. The greatest threat. <laughs> 